ho iniziato diciamo un po' in ritardo rispetto all'età in cui avrei voluto iniziare a suonare la tromba infatti il primo approccio con uno eh, strumento a ottone l'ho avuto suonando il flicorno contralto del mio babbo che suonava nella banda appunto di Torre del Lago dove io sono nato e cresciuto e prima ho iniziato a suonare il suo flicorno e poi dopo verso i dieci anni di età circa ho iniziato a suonare la tromba mi è sempre piaciuta la tromba per qualche ragione eh, i miei genitori eh, mi hanno sempre raccontato che da bambino quando avevo quattro anni, cinque anni eh, quando inquadravano l'orchestra della RAI in televisione nei grandi show televisivi che c'erano all'epoca eh, io correvo alla televisione e indicavo la tromba e dicevo voglio suonare questa qua quindi io veramente non, non saprei dare una, una spiegazione per questa cosa chissà ce l'ho nel DNA, non lo so, probabilmente è un qualcosa che, che di innato eh? e poi dopo ho iniziato a suonare appunto nella banda del, paese, del mio paese, di Torre del Lago Cuccini e ovviamente tutte le prime cose che ho iniziato a suonare erano appunto delle eh, trascrizioni per banda delle opere di Puccini. Poi devo dire che i miei primi insegnanti eh, sono stati jazzisti, quindi solfeggio me lo insegnò un sassofonista jazz molto bravo, si chiamava Marino Peruzzi, e, e la tromba me l'ha insegnata un jazzista locale eh, e quindi oltre all'opera sono subito andato a finire anche nel mondo del jazz, ascoltando subito tutti i grandi solisti del passato e questo è stato un po' il mio inizio, eh? così a cavallo fra l'opera e il jazz. Se esiste un segreto per trovare il proprio suono, eh, sicuramente dobbiamo andare a pensare a come noi viviamo e pensiamo la musica che suoniamo. Ognuno di noi ha un certo modo di percepire i suoni, la musica, il proprio strumento musicale. Ognuno di noi ha in testa un proprio suono e quindi sicuramente andrà ad inseguire quel tipo di suono che ha in testa. È una ricerca molto importante questa perché talvolta facendo musica e iniziando fin da bambini ad approcciare uno strumento magari può capitare eh, che ci perdiamo molto nella ricerca della tecnica, eh, dell'esecuzione perfetta e magari non badiamo, magari all'inizio, all'idea di tirare fuori un proprio suono come se fosse, non so, la, la nostra voce. E per trovarlo poi ovviamente è molto importante l'equipaggiamento. Eh? Eh, non è un caso che poi eh, ogni trombettista, specialmente trombettisti eh, professionisti, poi a un certo punto eh, sposano una, una marca o si trovano particolarmente bene con un certo tipo di strumenti di canneggio o proprio, come dicevo, una marca specifica, perché eh, probabilmente quella marca ha, eh, produce degli strumenti che si avvicinano di più al tipo di suono che, che si ha in testa o comunque facilitano eh, il percorso per riuscire ad arrivare a creare un proprio suono. Io sono artista Yamaha dal 2003, quindi ormai sono veramente molti anni. Sono felicissimo di essere nella famiglia Yamaha, ha cambiato radicalmente la mia vita di musicista e non è uno scherzo questo perché quando si riesce a trovare un feeling con uno strumento o comunque con un'idea di sviluppo degli strumenti e per me questo è stato l'incontrare Yamaka ehm, si riesce a concretizzare meglio il proprio percorso musicale eh, si riesce a dare il massimo nella propria carriera riguardo anche alle performance o anche proprio all'esibizione all al creare al creare la musica oltretutto la famiglia Yamaha è formata da persone assolutamente splendide, quindi ovunque, in qualsiasi parte del mondo, si ritrova questo concetto di famiglia. Al di là di tutto quello che può essere l'assistenza sugli strumenti, appunto, o la parte più tecnica che riguarda appunto la costruzione degli strumenti, c'è un lato umano che è importantissimo 
pensiamo di fare i musicisti, insomma il lato umano, il lato che riguarda la sensibilità propria di ognuno di noi è, è importantissimo. L'ambiente della big band, che, o quello comunque della musica jazz che ho mh, vissuto eh, maggiormente durante la mia carriera, è un ambiente molto vivo. Eh? Il jazz stesso, essendo una musica eh, fatta di creatività, eh, è un ambiente che ispira molto, eh, eh, continuamente crea nuove situazioni, eh, non c'è mai un concerto uguale all'altro, non c'è mai un'improvvisazione che sia uguale all'altra e, e i musicisti stessi quindi sono comunque eh, delle persone che sono molto appassionate, eh, sono sempre a, alla ricerca eh, del divertirsi suonando. Se devo pensare a un aneddoto da raccontare, eh, mi viene in mente la prima volta che ho suonato con eh, Minor Ferguson. Minor Ferguson è stato eh, uno dei miei mentori, è stata eh, la mia maggiore ispirazione a suonare la tromba. E mi ricordo che la prima volta che ci ho suonato insieme, eh, eravamo a cena e Minor mi ha chiesto eh, eh, Andrea, ma che tipo di imboccatura, di bocchino usi, no? Eh, io usavo un bocchino eh, eh, non, non che si poteva trovare in un catalogo, era customizzato, era un bocchino fatto, eh, cioè era andato da un artigiano e ascoltando la musica di Minor Ferguson, cercando di imitare il suo suono, negli anni avevo sviluppato questo, questo tipo di imboccatura che a quel tempo usavo e la cosa buffa è stata che ho detto guarda io uso un bocchino artigianale e gliel'ho mostrato e lui ha guardato l'imboccatura, poi ha tirato fuori la sua, l'ha confrontata e ha detto ma sono identici. Quindi per qualche strana ragione ascoltando i suoi dischi e cercando di imitare il suo suono ero andato anche a ritroso a costruire un bocchino che era praticamente identico a quello che usava lui. Questa è una cosa che mi piace sempre ricordare perché la musica è connessa da qualsiasi parte parti, poi arrivi sempre nel, nella direzione che ti sei prefisso e tutto è collegato.